औरैया में जिन 24 लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई उनके उनके लिए जवाब दे कौन भाजपा की बेशर्म सरकार मैं धिक्कारता हूं ऐसी सरकार पर जिसको इनका दर्द नहीं दिखता जिसको इनकी तकलीफ नहीं दिखती जिसको इनकी पीड़ा नहीं दिखती जिनको इनकी मौत नहीं दिखती एक इनका नेता है संबित पात्रा वो कह रहा अजमेर से ट्रेन जा रही है उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहा है अरे बेशर्मो जरा शर्म करो अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो हिंदू ज्यादा ज्यादा जाते हैं मुसलमान कम जाते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ाते हैं वो भी चादर भेजते हैं रेल चालू करो ट्रेन चालू करो और राज्यों में जो भी मजदूर चलते हुए मिल रहे हैं उनको उनके घर पहुंचाओ चाहे बसों के साधन से चाहे ट्रेन के साधन से और उनसे एक भी पैसे का किराया मत लो उनके खाने का इंतजाम करो उनके पानी का इंतजाम करो जैन साथियों पूरे देश से इस वक्त प्रवासी मजदूरों की पीड़ा उनके साथ हो रही दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसे हृदय विदारक दृश्य से पूरे देश से आ रहे हैं जिसको देख के आपका दिल दहल जाएगा आपको ये सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि हमारे सरकार के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या समाप्त हो गई है सरकार के अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज है या समाप्त हो गई है सरकार के लिए प्राथमिकताओं में गरीब मजदूर है या नहीं है सरकार के लिए प्राथमिकताओं में वो माताएं बहनें जो नंगे पांव सड़कों पर चल रही हैं वो हैं या नहीं वो मासूम बच्चे जो अटैची के ऊपर सोते हुए जा रहे हैं और उनकी माँ उनको चेन से अटैची खींचते हुए ले जा रही है वो उनकी प्राथमिकताओं में उनका दर्द उनकी पीड़ा उनकी तकलीफ है कि नहीं और में जिन चौबीस लोगों की सड़क दुर्घटना में जान चली गई उनकी उनके लिए जवाबदेह कौन है सागर में कल जिन पांच मजदूरों की जान चली गई उनके लिए जवाबदेह कौन है मुजफ्फरनगर में छह मजदूरों की जो जान चली गई उनके लिए जवाबदेह कौन है रेल की पटरियों पे सोलह लोग जो मजदूर थे बेचारे जो एक कटोरा चटनी और 150 रोटियां लेके अपने घर के लिए निकले थे उनकी जान चली गई वो मजदूर रेल के नीचे दब के मर गए उनके लिए जवाबदेह कौन है उनकी जवाबदेही किसकी है उनकी तकलीफ कौन सुनेगा उनकी पीड़ा कौन सुनेगा कौन है जो उनकी उनके इस दर्द को खत्म करेगा मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन है उनकी समस्याओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन है उसको जनता की प्रॉब्लम की जनता की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है मैं बहुत ही संवेदनशीलता के साथ कुछ मुद्दे आज आपके सामने उठाना चाहता हूं मैं बहुत तकलीफ के साथ कुछ मुद्दे आपके सामने आज उठाना चाहता हूं कल मैं कई स्थानों पे गया दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे भी गया मैं कल रात में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास भी गया मैं कल बदरपुर के बॉर्डर पे भी गया जहां से भारी संख्या में लोग अपने अपने घरों के लिए निकल पड़े उनको कुछ पता नहीं है साथियों उनसे पूछे तो कहते हैं बस घर जाना है मैं पूछूंगा पूछता हूं कैसे तो कोई जवाब नहीं पैदल चले जाएंगे जी रास्ते में क्या होगा गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई साधन मिलेगा नहीं मिलेगा बस एक धुन है घर जाने की एक बेबसी एक बेचैनी इस संकट के घड़ी में उनको अपने घर जाना है और सरकार की अगर हम बात करें तो वो विदेशों से हवाई जहाज से लोगों को बुला सकते हैं कह रहे बंदे भारत मिशन हम चलाएंगे विदेशों से भारत लाने के लिए लोगों को आप लाइए आप विदेशों से भारत लाइए लोगों को जो भारतीय फंसे हैं अच्छी बात है हम उसकी सराहना करते हैं आपने कोटा से छात्रों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाया हम उसकी सराहना करते हैं तो क्या इन गरीब मजदूरों की पीड़ा आपको नहीं दिख रही है यह आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है सिर्फ हवाई जहाज से चलने वाले आपकी प्राथमिकताओं में ये गरीब मजदूर जो अपने घर जाना चाहते हैं उनको क्या चाहिए आपसे मात्र ट्रेन की सुविधा मात्र ट्रेन की सुविधा और वो भी कितने दिन की अगर मान लीजिए कि घर जाने वालों की संख्या चार करोड़ भी अधिकतम है पूरे देश से चार करोड़ मजदूर मान लीजिए अपने घर जाना चाहते हैं तो रेलवे की क्षमता प्रतिदिन दो करोड़ तीस लाख यानी दो करोड़ से भी ज्यादा यात्रियों को प्रतिदिन यात्रा कराने की क्षमता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता है यानी दो दिन के अंदर 
रेलवे अगर चाहे रास्ते में जाने का जो समय लगता है वो अलग लेकिन दो दिन के अंदर इन मजदूरों की पीड़ा का समाधान केंद्र सरकार और भाजपा सरकार कर सकती है लेकिन भाजपा की बेशर्म सरकार मैं धिक्कारता हूं ऐसी सरकार पर जिसको इनका दर्द नहीं दिखता जिसको इनकी तकलीफ नहीं दिखती जिसको इनकी पीड़ा नहीं दिखती जिनको इनकी मौत नहीं दिखती जो हर बात पे हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ करते हैं जो अड़सठ हजार करोड़ रुपए पूंजीपतियों का नीरव मोदी मेहुल चौकसी जैसे लोगों का माफ कर सकते हैं जो ढाई लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माफ कर सकते हैं उनको इस गरीब आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ सौ करोड़ रुपए का पैकेज करना है पचास लाख मजदूरों पर अगर एक हजार का भी खर्चा मान ले उनके घरों पहुंचाने घरों पर पहुंचाने का तो भी पांच सौ करोड़ रुपए हुआ अगर आप चार करोड़ मजदूरों को भी पहुंचाना चाहते हैं तो कुछ हजार करोड़ रुपए हुआ दो तीन हजार ए, 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 पांच सौ करोड़ रुपए हुआ पचास लाख मजदूरों पर अगर एक हजार आप खर्च करते हैं एक करोड़ मजदूरों के लिए एक हजार करोड़ रुपए चार करोड़ मजदूरों के लिए चार हजार करोड़ रुपए अरे तुम अड़सठ हजार करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ कर सकते हो हजारों करोड़ रुपए नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का माफ कर सकते हो तुम्हें शर्म नहीं आती इतने मजदूरों को मरने के लिए तुमने छोड़ दिया है उनके भाग्य भरोसे उनको छोड़ दिया है उनके लिए दो चार हजार करोड़ का भी पैकेज तुम्हारे पास नहीं है दो करोड़ रुपए में तो रूपानी का जहाज आ जाता है जो गुजरात का मुख्यमंत्री है उसका हवाई जहाज 200 करोड़ में आता है और इन गरीब मजदूरों के लिए तुम्हारे पास किराए का इंतजाम नहीं है कहते हो पचासी परसेंट हम देंगे 15 परसेंट राज्य देगा अरे बताओ सूरत से लेके कानपुर जाने के लिए एक महिला को अपनी पाजेब अपनी पायल बेचनी पड़ी आप बताइए कि उन महिलाओं को पंद्रह किराया साढ़े रुपए कैसे हुआ सामान्य किराया ये मूर्ख किसको बना रहे हो किसको धोखा दे रहे हो भाजपाइयों किसको धोखा दे रही है ये केंद्र सरकार अरे एक आदेश जारी करो एक लाइन का किसी मजदूर से कोई किराया नहीं लिया जाएगा और अगर तुमको पचासी और पंद्रह की नोटंकी करनी है तो एक आदेश जारी करो एक लाइन का जिस राज्य में ट्रेन जाएगी उस राज्य से वो पैसा तुम ले लोगे दो सरकारों के बीच का समझौता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर बात के लिए आदेश केंद्र सरकार जारी कर देती है इसके लिए कह रही है राज्यों की अनुमति नहीं मिल रही राज्यों की अनुमति नहीं मिल रही है बंगाल है फिर झारखंड है फिर दिल्ली है फिर फलाना है फिर सिर्फ अपोजिशन की सरकारों को टारगेट करना है एक इनका नेता है संबित पात्रा वो कह रहा अजमेर से ट्रेन जा रही है उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहा है अरे बेशर्मो जरा शर्म करो अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो हिंदू ज्यादा ज्यादा जाते हैं मुसलमान कम जाते हैं अजमेर शरीफ की दरगाह पे तो प्रधानमंत्री जी भी चादर चढ़ाते हैं वो भी चादर भेजते हैं तुम्हें अजमेर से बंगाल ट्रेन चल रही है तो उसमें भी तुम दिमागी रूप से इतने कंगाल हो चुके हो कि तुमको उसमें भी राजनीति दिख रही है उसमें भी हिंदू मुसलमान खोज रहे हो तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ी जरूरत है एक लाइन के आदेश की कि रेलवे जिस राज्य में ट्रेन भेजेगा वहां की राज्य से वो पंद्रह परसेंट किराया लेगा पचासी परसेंट तुम कह रहे हो तुमने फ्री किया है फिर ये मजदूरों से किराया क्यों लेते हो क्यों उनसे किराया लिया जा रहा है साढ़े छह सौ आठ सौ गुजरात के सूरत में मैंने देखा एक भाजपा नेता ने एक लाख सोलह हजार रुपए इकट्ठा कर लिया मजदूरों से झारखंड के जब वो पैसा मांगने गए तो ना टिकट दिया ना पैसा दिया बुरी तरीके से उनको मारा पीटा लहुलुहान कर दिया ये है भाजपाइयों की असलियत ऐसे मौके पर भी टिकट के नाम पर दलाली खा रहे गुजरात में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज सबको आवाज उठाने की जरूरत है अपने अपने स्तर पे आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ दीजिए वो कभी नहीं दिखाएगा आपकी असलियत को उनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है उनकी बात को छोड़ दीजिए आप।, आप अपनी ताकत इकट्ठा कीजिए सोशल मीडिया की ताकत व्हाट्सएप की ताकत फेसबुक की ताकत ट्विटर की ताकत और सरकार के ऊपर दबाव बनाइए आवाज उठाइए कि मजदूरों का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हो मजदूरों के लिए तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है मजदूरों को घर क्यों नहीं भेज रहे हो तुम्हारे लिए दो दिन है इस समस्या के समाधान के लिए रेल मंत्री कहते हैं हम सौ श्रमिक ट्रेन चला रहे अरे सौ श्रमिक ट्रेन में तो कुल एक मजदूर डेली जाएंगे 
और एक लाख बीस हजार मजदूर के हिसाब से अगर चार करोड़ मजदूरों को अपने घर जाना है तब तो तीन सौ तैतीस दिन लगेगा और तीन सौ तैतीस दिन में तो वो बेचारे मजदूर रास्ते में चलते चलते मर जाएंगे इसलिए सबको मिलकर एक स्वर में आवाज लगाकर दबाव बनाना है सरकार के ऊपर कि रेल चालू करो ट्रेन चालू करो और राज्यों में जो भी मजदूर चलते हुए मिल रहे हैं उनको उनके घर पहुंचाओ चाहे बसों के साधन से चाहे ट्रेन के साधन से और उनसे एक भी पैसे का किराया मत लो उनके खाने का इंतजाम करो उनके पानी का इंतजाम करो और मैं भी हाथ जोड़कर अपने साथियों से अपील करना चाहता हूं प्रार्थना करना चाहता हूं कल हम लोग गए थे भाई दिलीप पांडे जी और हम लोग हमारे साथी सब लोग गए थे हम गाजीपुर के बॉर्डर पर भी गए बदरपुर के भी बॉर्डर पे गए बहुत सारे ऐसे रास्ते में चलते हुए लोग मिले जिनके पास चप्पल नहीं है जिनके पास खाने का इंतजाम नहीं है जिनके पास पानी का इंतजाम नहीं है जितने भी राज्यों से चलते हुए लोग मिले मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में जो चलते हुए लोग मिले उनके लिए भोजन का इंतजाम कीजिए उनके लिए पानी का इंतजाम कीजिए उनकी उनके उनकी उनकी सेवा में अपना समय लगाइए और जितनी हो सके उनकी मदद कीजिए हम भी यहाँ पर सामान इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत सारे साथियों ने सहयोग भी किया है कोई उनको खाने के लिए बिस्किट का इंतजाम कर रहा है कोई ब्रेड का इंतजाम कर रहा है कोई केले का इंतजाम कर रहा है कोई पानी का इंतजाम कर रहा है कोई भोजन पैकेट का इंतजाम कर रहा है तो हम लोग यहाँ पर लोगों से सहयोग ले रहे हैं और भी आपसे अपील है इसमें सहयोग कीजिए मदद कीजिए एक भी आदमी भूखा ना रहने पाए और ये क्रूर सत्ता ये क्रूर व्यवस्था ये भाजपा की सरकार जिसको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है उसको इस गरीब के दर्द से कोई लेना देना नहीं है साथियों आप आवाज उठाइए एक एक घटना जो लोग ये हिंदू मुसलमान करते हैं उनको ये दिखा के मैं मैं कल रात सो नहीं पाया साथियों बहुत पीड़ा हुई इस इस तस, इस तस्वीर को देखिए हमारा चेहरा लगता है गली में तो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया था पुलिस वाले आए उनने गंदी गंदी गालियां दी मारे डरने मुझे पुलिस वालों ने देख लिया आपने ये छोटा सा मासूम बच्चा बरेली की ये घटना है उसको पुलिस वाले मार रहे हैं इस गरीबी में इस मजबूरी में उसका बाप ठेले लगाए हुए था वो घर के अंदर चला गया बेटा कुछ देर के लिए खड़ा हो गया और हिंदू मुसलमान करने वाले भाजपाइयों ये कोई मुसलमान नहीं है ये गुप्ता परिवार का बच्चा है गरीबी के कारण ठेला लगाया हुआ था और वो जाके वहां खड़ा हो गया उसको पूरी तरीके से पुलिस वालों ने पीटा ये हो रहा है योगी के राज में ये कर रही योगी की पुलिस इस मासूम बच्चे को मारा गया कल वहां के एक भारत समाचार टीवी चैनल ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और आज तक उन बेरहम पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और तुम लोग हिंदू मुसलमान ठेला वाला देखते हो तो बस मुसलमान है उसको गालियां दो ये करो मारो पीटो इन्हीं काम में लगे हो ये सब बंद करो इस देश को बचाने के बारे में सोचो गरीबों के तकलीफ को उनके दर्द को दूर करने के बारे में सोचो मैं फिर से एक बार अपील करूंगा अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा विनती करूंगा जहां भी जो भी आपको पैदल चलता हुआ मिले जो भी प्रवासी मजदूर भाई बहन माताएं बच्चे जो भी मिले उनकी सेवा कीजिए उनकी मदद कीजिए उनको पानी का भोजन का जो भी इंतजाम आपसे बन सकता है आपकी ताकत क्षमता के अनुसार वो आप कीजिए खबरों में बने रहने के लिए फोरम फोर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाए